ప్రతి స్కీమ్ కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వాట ఉంటుందండి స్టేట్ ప్రభుత్వం ఒక వాట ఉంటుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఒక విషయం నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా దీనికి ఆన్సర్ కాదు అది కానీ అది చెప్పడం వల్ల ఈ ఆన్సర్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఇది టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బు అనవసరంగా ఒక్క రోజు ఎక్స్ట్రా కూర్చోకూడదు ఏ ప్రాజెక్టుకు వెళ్లాలో ఆ ప్రాజెక్టు టైం కు వెళ్ళాలి అనే ఆ దృష్టిలో ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాము ఇది ఈ ప్రాజెక్టుకు వర్తిస్తుంది నేను చెప్పట్ల కానీ చెప్తున్నాను ట్యాక్స్ పేయర్ ఒక పైసా ఒక్కొక్క పైసాని సరిగా ఉపయోగం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం దాంట్లో ఒక్కటి మేము ముందు పెడతాం దానివల్ల డిజిటైజ్ చేసేసాం పూర్తిగా ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంది ఉందనుకోండి దాంట్లో సెంట్రల్ వాటా అరవై రూపాయి పెట్టి స్టేట్ వాటా నలభై రూపాయి పెట్టినాక అది వంద రూపాయి అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సిస్టమ్ వచ్చే ముందు అరవై రూపాయి స్టేట్ సెంటర్ పెట్టేస్తుంది స్టేట్ వాట ఉండదు నేను తెలంగాణ గురించి చెప్పట్ల సిస్టమ్ ని వ్యాఖ్య చెప్తున్నా తెలంగాణ గురించి ప్రత్యేకం ఆన్సర్ ఇద్దాం సో ఈ సిక్స్టీ రూపీస్ పెట్టేస్తాం తర్వాత ఫార్టీ రూపీస్ స్టేట్ పెడుతుంది అది ఎప్పుడు పెడుతుందో మనకు తెలియదు ఈ అరవైనే ముందు వాడుకుంటారు లాంచ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఈ నలభై వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్ ఇంకా ఇవ్వు ఇవన్నీ వస్తాయి దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఏ టైమ్ లో ఈ నలభై తిరిగి వస్తుందో మనకు తెలియదు ఇవన్నిటి వల్ల ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పెండెన్సీలు ఉండిపోతాయి ఎవరు వాట వల్ల పెండింగ్ పెండింగ్ తెలియదు ప్రజలు ఏమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంత డిలే అవుతుంది ఏంటి అని అడుగుతారు ఇవన్నిటికి ఇవాళ సిస్టమ్ ద్వారా మేము మీరు పెట్టిన వెంటనే ఆ డబ్బు పెట్టేస్తాం జస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఇది డిజిటైజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల ఎక్కడ కూడా స్టేట్ హిస్సా వచ్చిందా సెంట్రల్ వాటా రాలేదా ఇవన్నీ గొడవ ఉండదు ఇద్దరుది ఒకే టైమ్ లో పడుతుంది అకౌంట్ లో ఈ రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చింది మోదీ సర్కార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కొక్క పైసా ప్రజలది ఎక్కడో ఒక చోట్ల ఆగిపోయి ఉంది పార్క్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ నడవల ప్రజలేమో అడుగుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇంకా గోల ఉండకూడదని ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం అది ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నా దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదు అని అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టే కాదు కదండి నువ్వు అప్పు తీసుకొచ్చుకో ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసుకో నీ పేరు పెట్టుకో ఏదైనా చేసుకో నో ప్రాబ్లం బట్ కేంద్ర వాట కూడా తీసేసుకుని దాని మీద నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంకా దాన్ని మ్యాన్షన్ లాగా కట్టేశాను ప్రజలకి నీ ఒక్క బెడ్రూమే ఇస్తున్నావు నేను నలభై బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నాను కానీ నా ఉసిరికాయ ఎంత డబ్బు నీకు దాంట్లో ఉందా లేదా అది ఉసిరికాయో ఇంకొకటో ఉందా లేదా ఉన్నప్పుడు మా పేరు కూడా పెట్టు సో నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుస్తున్నా నడుపుతున్నానంటే దట్స్ యోర్ బెస్ట్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇట్ బట్ ఏదైతే మా ప్రోగ్రామ్ అని మా మేము డబ్బుతోటి ఇస్తున్నామో దాంట్లో మా పేరు ఉండాలి ఇది ప్రత్యేకంగా ఆ పేరు మార్చడం మక్కలు జనతాకి ఆ ప్రజలకి ఈ ఇది మా ప్రోగ్రామ్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ కాదు అని చెప్పడం ఇవన్నీ అనవసరం ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది మీరు ఇస్తారు ప్రజలకు మంచి కొరకు అందరూ చేస్తున్నాం అందరం చేస్తున్నప్పటికీ అందరూ చేస్తున్నాం ఒప్పుకోండి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటే లేదు మేము మా పేరు పెట్టుకుని కప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం అంటే అది మీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యా దాంట్లో నాది ఉంటే నాది ఉందని చెప్పడానికి నీకేం అభ్యర్థులో నన్ను అడుగుతాను ఇది ఒక నేను కొంచెం క్లిప్తంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పెద్దగా ఆన్సర్ ఇస్తాను 
వ్యంగంగా వ్యంగ్యంగా సినికల్గా నువ్వెంతైనా తిప్పు బాబు నువ్వెంత కావాలో దాన్ని ట్విస్ట్ చెయ్యి హిందీలో చెప్తారు తోడు మరోడు చెయ్యి విషయం ఏంటి నేను అదే ప్రశ్నకి నేను ఇంకో రకంగా అడుగుతున్నా తెలంగాణలో హైదరాబాదు యాభై ఆరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ ఇన్కమ్కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఉదాహరణకి జిఎస్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నా అప్ టు ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆదిలాబాద్ లో ఒక ప్రాజెక్టుకి హైదరాబాద్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బు తోటి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానని హైదరాబాద్ ఓటర్లు అందరు పేరు మీద నడుపుతారా హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు ఎంపీ వారు ఫోటో పెట్టి నడుపుతారా అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద నీ అది చెప్తావా హైదరాబాద్ ఇచ్చిన రెవెన్యూ వల్ల ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని పెడుతున్నారా పెడతారా అట్లా ఉంది అంటే వ్యంగ్యంగా నేను ఎంతైనా అడుగుతా వెటకారంగా మాట్లాడతా అవన్నిటికి సరి సరి సాటి జవాబు ఇవ్వు అని అంటే ఇది జవాబు హైదరాబాద్ యాభై ఐదు శాతం మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తుంది అంటే అన్ని జిల్లాల్లో నడిపే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ ఎంపీ మీరు కాదు కదా మరి ఎంపీది పెట్టుకోండి ఇట్లా జవాబు ప్రజల కోసం ఇస్తున్నావు ఎదురు ఆపోజిట్ పార్టీ కోసం ఇవ్వట్లా బీజేపీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది బీజేపీకి నేనెవరు ఇవ్వడా హూజ్ బీజేపీ అనవచ్చండి కానీ బీజేపీ అడిగే ప్రశ్న అలాగ టిఆర్ఎస్ అడిగే ప్రశ్న ప్రజలకి ఆ దానికి జవాబు కావాలనే దాని కోసం అడుగుతున్నాం మేము మీరు ఎవరు అడిగినా మీడియా ఎవరు అడిగినా కూడా ప్రజలకి దాంట్లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అది ఇవ్వమో ఇవ్వడం ఇవ్వకుండా పోవడం అది మీ ఇష్టం కానీ వ్యంగ్యంగా ఇలా తిప్పితే వ్యంగ్యంగా ఎవరైనా తిప్పగలుగుతారు భాషాబలి ఏసే అవుతాయి మగర్ మేరా ఉస్ దిన్ కా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కా రికార్డింగ్ దేఖ లీజి మేరా రికార్డింగ్ నై ఆపకా రికార్డింగ్ ఈ దేఖ లీజి ఉస్మే మేనే క్లియర్లీ బోలే 2021 తక్ షాయ జూలై 2021 ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్ ఐ సెడ్ ఇట్ మే 2021 లే వారి హిందీ ప్రశ్న అడిగారండి నేను మళ్ళీ తెలుగులో మీకు కూడా అదే విషయం చెప్తాను హ తెలుగులో చెప్పనా హ నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఏం చెప్పాను ఈ విషయం మీద అనేది ఒకసారి శుభ్రంగా చూసుకోమనండి చూసుకుని మాట్లాడమనండి దాని తర్వాత ఇంతో అవ్వు అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని ఇదే ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి ఇదే ఇంట్రెస్ట్ రెసిగ్నేషన్ చూసుకుందామండి ప్రజలు ఎవరిని తీయాలి ఎవరిని పెడతా పెట్టాలనేది ప్రజలు చూసుకుంటున్నారు ప్రతి మాటకి రో రుజు రోజు పొద్దుటే లేచి రోజు సాయంకాలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పలనా నువ్వు రిసైన్ చెయ్యి నీ అన్ని ఏహ వచనం రిసిగ్నేషన్ తర్వాత ముందు నేను ఇచ్చినదని చూడమన్నండి నేను దాంట్లో చెప్పింది కూడా ఇదే ఇరవై ఇరవై ట్వంటీ 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 వన్ వరకు చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యము నో వే అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకో మనసు మార్చుకొని వచ్చి చేరారు అనే నేను కూడా నేను చెప్పాను అక్కడ కానీ ఆ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ట్వంటీ 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 వన్ లో జ్ఞానం ఎందుకంటే వచ్చింది అప్పటి వరకు ఏం చేశారు ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానిక సో పూర్తిగా విని మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది పర్టికులర్లీ మినిస్టర్స్ ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఊరికి ఏదో విన్నాను దాన్ని పెట్టుకుని రెస్పాండ్ చేశాను ఆ పద్ధతి వద్దండి ప్రజల కోసం మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా చెప్పడం అవసరం Day rather than Telangana liberation day. So what would you like to state on that? 
I won't comment on it because the state party has spoken extensively on it. They have said what they wanted to say. I also know of the hesitation of the Telangana government, TRS government, to celebrate that day, whatever be the name. They didn't want to celebrate it in the first place. It was BJP, the state unit of BJP, which kept reminding, why won't you celebrate it? Why, do, why won't you remember the martyrs of that day? Adi that's what they've been asking. So they have spoken enough on it, I don't need to add to it. One minute, there is a lady who has been screaming for the last three, four rounds. Please. I am not here to judge whether the jo collector has done a good job or a bad job. And Can I answer now? Hmm? I am not here to judge about the conduct of the collector. But as a people's representative, I have every business to ask a question. And when I ask a question, Please point out to me, through that entire conversation before that PDS ration shop, if there was anything objectionable, unparliamentary, discourteous language that I've used. So as a people's representative, if I ask a question to an administrator, and if he is unable to give me an answer, I even went to the extent of saying, oh, you don't have an answer now, maybe after half an hour you can give me. I said that also. Now, if after that, somebody, whoever be it, minister, MP, MLA, whoever be it, media, if you think that wasn't right, you have every right to your opinion. But I think, as a people's representative, I have every business to ask and seek an answer. If my, if my language was objectionable, you have every business to comment. But I think I have not crossed any limits of parliamentary language, discourteous language, none of that. So where is the objection? <laughs>